So, tax bookkeeping, ito po yung uh, inyong inaatenan at ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit uh, importante ang tax bookkeeping. Number one. Number two, ano ang purpose ng tax bookkeeping? Number three, ano ho ang pagkakaiba nito sa financial bookkeeping o managerial bookkeeping? And of course, uh, paano yung pagbubukkeep? So, ito ho ay batay ho sa batas ng Pilipinas at ako po ay isang certified public accountant. Meron na po akong 35 uh, years of practice at um, yung out of office ng mga CPA na katulad ko, may nakakalimutan kaming mga CPAs. Eh. Ang isa sa mga out of office namin o out of um, allegiance sa ating republika is to be updated with the current and relevant laws. So, ano yung current and relevant laws pagdating sa mga certified public accountant, mga CPAs, bookkeeper, accounting graduate, at, at yung pinaka-importante, gumagamit ako ng ano, um, ano ko kung anong tawag dito, nakalimutan ko na. So, ano ginagamit ng na ng uh, mga CPAs uh, uh, ginagamit ng mga CPA yung generally accepted accounting principle o oh, 1980s yan <laughs> saka generally accepted auditing standards 1980s din pero ang bagong pangalan nila ngayon ay Philippine Financial Reporting Standard at Philippine uh, Standards on Auditing so hindi ko naman uh, pinipilit kayo na gumamit ng tax accounting o tax bookkeeping. Nasa sa inyo ho yun. So, ipapaliwanag ko lang ho sa inyo. Ano yung nami-miss ninyo? Okay? Very important ho itong section 11, mga ka-taxpayer kong minamahal, sa lahat ho ng uh, nagbabayad ng buwis, sa lahat ho ng required na mag-file ng return. Okay? So, ang nakasulat ho dito under section 11, yung ng Republic Act Republic Act 8424, dito ko siya kinuha. Pwede ho niya yung i-Google. So, ang nakasulat ko is, Section 11, It shall be the duty of every revenue district officer or other internal revenue officer and employees to ensure that all laws Rules and regulation affecting national internal revenue are faithfully executed and complied with and to aid in the prevention, detection, punishment of frauds of delinquency in connection therewith. Okay. Yung mga taga-BIR, gusto nila na maging... Uh, relevant sila sa business activity ng mga taxpayer. Which is, nakasulat naman sa batas, ministerial duty nila eh, to ensure all those rules and regulations affecting National Internal Revenue Code are faithfully executed and complied with. So, ito po yung kanyang requirements. All laws, rules, and regulations affecting national internal revenue are faithfully executed and complied with. Sa madaling salita, wala hong obligation ang mga revenue officer na ipatupad ang generally accepted accounting principle o yung generally accepted auditing standards. Wala. Wala ho din silang obligasyon na i-monitor o iuto sa inyo o i-audit kayo gamit ho ang Philippine Financial Reporting Standards o yung Philippine Standards on Auditing. Wala. Ang utos, all laws, pag binanggit yung all, lahat. ba Rules and regulation. Kaninong rules Doon daw sa Internal Revenue Code. So, maliwanag yun. So, sino yung, sino yung chinecheck kung nagkaroon ng faithful execution at compliance? Sino yung chinecheck? Of course, sa iba, 
ang nasa isip nila, ang chinecheck taxpayer. Correct! Number one talagang chinecheck ang taxpayer. Kasi yun ang utos sa kanila eh. Every revenue district officer and other officers of the Internal Revenue Code. Taxpayer talaga yung chinecheck. Pero ang taxpayer, meron ho siyang karapatan na i-check yung revenue officer at yung internal revenue o other internal revenue officer kung ginagawa din nila yung kanilang trabaho. Tandaan ho ninyo, pag binabanggit sa inyo ng inyong mga uh, CPAs, lawyers, or consultant, pag pinag-uusapan ho ang ministerial duty, ang ibig kong sabihin dyan, hindi kailangang mag-isip. Yun lang ho, huwag gamitin ang kaisipan kasi the more na ginagamit mo yung kaisipan mo, ah, nagiging personal. Nag-i-impute ka ng mga situations na hindi naman kailangan. Katulad ng nga ng Philippine Financial Reporting Standard, katulad ng managerial accounting. Pag-uusapan natin yan ng malaliman. Ang sinasabi ko hulang dito, hindi pinai-implement kanino man. Ah, lahat ng BIR officials hindi pinai-implement ang GAAP, GAAS, PFRS or PSA. Ang pinai-implement lamang, only, exclusively, originally ay yung pong laws. Okay. So, tuloy natin ho yung pag-aaral natin dito. Acclimation to. So, nakasulat ho dito, papaano ini-implement? Yun yung sasagutin natin. Paano ho ini-implement ng isang revenue officer yung batas ng internal revenue law? Okay. Mga ka-taxpayer kung mahal, isa ho itong video ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ang tungkulin ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer para wag ka nang matakot. Wag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre, hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong uh, notice of Uh, delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pangapat, final decision on disputed assessment. O, ito yung number one dyan, ito yung number two, ito yung number three, at ito yung number four. Kadalasan, pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito, yan, ito ho ay isa sa mga uh, nagkonsulto sa atin at nalaman nila ah, na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan, kung mapapansin nyo, nandiyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 uh, taong ko nang pagpapraktis bilang uh, taga, hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila uh, na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling uh, 
consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So, mag-re-release ho ako ng ganitong video pa ulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. Sa, so, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At um, kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami ah, during office hours. Pasensya na po kay pasensya na po para doon sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tid tidbits, okay? Kasi po yung kabuuan ng video niyan, ah, lalong-lalo na po yung uh, nag-consult sa akin, ire-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay uh, nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ha? Ako po ay isang CPA at nag offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, uh, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, Kasi yung donation po ninyo, gagamitin po natin para mapalaganap po natin ang tamang pagkukomply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.